siamo, il camion è pronto a partire, speriamo che questa merce riesca a portare un po' di sorriso a chi è veramente in difficoltà. Grazie di nuovo a tutti. Hi everybody, I'm with Devin Groom here from European Initiative. They're, they're going to be our guardian angels. They're going to help us get in and bring the supplies to the people, Ukrainian people that really so desperately need it right now. You've been in, you've been in various times. Yeah, yeah. What is it you've seen? What is it you think that they, these people really, really need right now? Um, I mean, they need, they need hope. Um, they, they're feeling abandoned uh, because governments are not getting involved. Um, and so we've talked to many people saying, hey, you know what, you're not alone. Like the, yeah. the Christians of the world are standing yeah. with you. So good. And, and bringing supplies and, and coming together to uh, to bring you the supplies that you need. Yeah. And uh, I've seen people in near and near tears uh, just thanking us yeah. uh, for just the simple fact of driving some things to them. Yeah. So that's why it's so important for us to, to get together. And uh, this is the time that a church must be a united front to yeah. come in, step yeah. in a need, which is urgent. It is needed now. So yeah. that's why we're here, uh, to deliver what we can and to deliver hope. Thank you so much yeah, for yeah. helping us out. Of course, of course. And, Thank um, you. and I'm sure God will continue to bless us. Yeah, no, we're grateful for you and Celebration Church sending the semi full. Um, we've been emptying stores here in Budapest and they're telling us, hey, give us a week to restock. We're running out of stuff. Uh, so the timing was perfect. It couldn't have been better. Uh, and so we're so grateful uh, to you, John, and to Celebration Church for everything that you guys are doing. Uh, to make uh, this possible, yeah. Good morning from us, me and Devin here. Good morning. I'm not sure whether to call it morning or good night, but we're finally set off, leaving Budapest behind us. And we're heading towards the border. Ragazzi, stiamo scaricando uno dei furgoni eh, in questo centro, questo centro di smistamento che si trova al nord di Ucraina. Siamo arrivati. In questo momento ci sono più di 100 persone, 120 persone. Di solito questo è un, eh, un piccolo bed and breakfast. Ci sono tantissime persone qui. E qui stiamo scaricando i medicinali che ho visto che c'è un gran bisogno, soprattutto i medicinali. Ci sono anche i bambini che magari hanno viaggiato tutta la notte, dove magari hanno qualche problemino, insomma, qualche infezione, un po' di, un po di acciacchi vari. Veramente c'è di bisogno per, per loro. Andiamo a continuare a donare. Ragazzi, questi sono dei bambini orfani che sono arrivati qui. I genitori non si trovano. Questi sono i bambini che arrivano dalla provincia di Kiev. Eh, senti un po' le loro storie molto triste eh, questo centro fa quello che può per intrattenerli per uh, dare quello che due hanno bisogno questi sono i posti dove arrivano utilizzano i bagni qui ci sono cucinano anche per i rifugiati che stanno arrivando sono gli aiuti gli soccorsi Ciao a tutti, siamo qui insieme a Titiana Maciavelli che c'è questo bellissimo centro, si chiama Centro Neemaia e sta facendo un ottimo lavoro qui nel nord di Ukraine. Adesso gli chiederò cosa sta facendo, ma ask you what is it exactly, how you're helping and what you're doing here in this center. Okay, uh, this center is like a hub, I say. Mm -hmm. Receiving refugees, mm -hmm. we call internal displaced people. Mm -hmm. Uh, here, like mm -hmm. we give them short term shelter, yeah. like it's a transit. And yeah. then we are finding different churches, places around Europe, around Europe. and we send them uh, to those places. We make connections, form buses, send them there. Mm -hmm. We feed them, we mm -hmm. uh, provide first aid for them mm -hmm. here, for the kids, for mm -hmm. the mothers. Somebody can give birth here and so on. Wow. Us from Europe, from Italy, we want to say how much we appreciate your work. And other than praying, what can we do? Oh. Especially Italians, okay. you are so great in receiving bambinis. You know, <laughs> you know. We are, by the way, we have here Montessori school, uh, school Casa de Bambini, mm -hmm. and it's occupied now. Uh, it's filled now with uh, our mothers and kids. Mm -hmm. And continue to do what okay. you are doing. Receive our families with the kids, support them, okay. pray for us. Mm -hmm. 
sono insieme a Valentin dell'opera Remar che noi come chiesa vogliamo collaborare, vogliamo benedire e volevo chiedere a Valentin di spiegarci un po' il lavoro che stanno facendo qui in Romania. Ok, eh, mio nome è Valentin, sono responsabile dell'opera che stiamo facendo qui la città da Oradia, da, da Romania. E noi adesso stiamo lavorando con i rifugiati e le vogliamo aiutarci in tutto lo che noi possiamo aiutarci. Quello che stiamo facendo adesso è li prendiamo, eh, tutti i giorni prendiamo un pullman pieno di 50 persone dalla frontiera da Ucraina con Romania, la, la portiamo qui nella città da Oradia e qui abbiamo un posto dove loro Uh, riposano, loro hanno da mangiare, possano riposare e forse dopo due o tre giorni loro vanno di, di dall'altra parte dove loro vol, vol, vogliono andare. E noi come chiesa in che modo possiamo aiutarvi? Ma la, Oltre a pregare che va, va sì, bene. Sì, sì, quello, no? quello, quello è lo, pri, lo certo. primo, no? ma lo che la verità è che c'è bisogno è di, è di mani, è di forza di lavoro, volontari. Di, di volontari, quello è lo che... E dopo, chiaro, abbiamo bisogno di cibo, di alimenti, abbiamo bisogno di, di, di rob, roba, di, e anche di prodotti dei, i, igienici. Igienici, igienici intima? Sì, di per tutto, pulire. per pulire, anche okay. per pulire. E per certo l'aiuto finanziario è anche, un, è anche, una, anche cosa importante. una cosa importante. Dunque famiglia, grazie per la vostra generosità, vogliamo continuare a benedire ministeri come Remar che stanno facendo tanto, tanto per tante persone che stanno uscendo da Rufre. Grazie. I'm with Vaila and Yura. They had to leave their, their home, they had to leave their country. Uh, right now they're in Romania, they're in this uh, place of a camp that they're helping people to go in various parts of Europe. I just want to hear their testimony. Uh, and they also are Christians, so uh, it has a special feeling, special bond right now. But what is it exactly uh, you're feeling in your spirit, in your heart right now, having to leave everything? What, What is your feeling? Um, we feel very, very sad, partly because all our life is behind and it's like going in nowhere. I don't know what it will look like, but we still have some hope that God will take care of us. What else can we do as a church? Um, you are doing a lot at the moment, um, but people need to leave the country first, especially those areas where bombs are everywhere and people are struggling. There are no food in many stores, so all those people need care. Uh, so mainly transport and care after they leave borders of Ukraine, because people mostly don't know the language. Uh, they need somebody to take care of and advise mm -hmm. what to do. So as a church, we want to continue to help. We want to continue, continue to show generosity. So right. what do you feel, what do you see for the future? Um, I really hope for the peace uh, okay. and uh, I really hope to come back home when all this nightmare ends. We will pray. Allora sono di rientro, dopo due o tre giorni qui e toccare con mano tutto ciò eh, che sta accadendo mi sono reso conto che questo popolo ha ancora bisogno di noi, ha ancora bisogno di te e noi come Chiesa, noi come Corpo di Cristo, noi come insieme se vogliamo, vogliamo continuare a contribuire e vogliamo continuare a credere, vogliamo continuare a far dimostrare la nostra generosità. Dunque a breve vi daremo tutto, tutta una serie di dettagli in che modo continuare, ma una cosa è certa che questo popolo ancora ha ancora bisogno del tuo aiuto.